Blog, welcome sa ating YouTube channel, Aizen Sanchez Blog, and please subscribe our YouTube channel and like our As meditate the word of God, the book of Psalms, Psalms chapter 1 verses 1 up to 6. So Psalms chapter 1 verses 1 up to 6, the, the word of God says, in verse 1, I will read first in verse 1, Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the, of the scornful. But his delight is in the law of the Lord, and in his law doth he meditate day and night. And he shall be like a tree planted by the rivers of water, that bringeth forth his fruit. In his season his leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. Therefore the ungodly shall not stand in the judgment nor sinners in the congregation of the righteous for the lord knoweth the way of the righteous but the way of the ungodly shall perish okay so atong pamalandungan ni no ato we meditate the word of god in verse 1 uh, nice kayo nga ato nakita din hi uh, the word of god says blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly. Noon sa may pasabotan ni Igsoon, no, atong pamalandungan mga Igsoon, kung nakay Bible diha, imong basahon ang Bible, huwag atong pamalandungan, sa may gingon sa ginoo diriya. Nga, blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly. Sa imuhang journey karon sa imuhang kinabuhi, kung naglagkaw ka, padulong sa imuhang uh, kalambuan sa kinabuhi kung aton tan-aon dili ka may mong success without knowing the word of God without human knowledge and wisdom again nor stand it in the way of sinners nor sit it in the seat of the scornful so means if you walk in with, with the word of God then listen kay kasi mo ang kinabuhi no? muna nga uh, Kung ikaw ka ron, ayaw pagpadala sa mga tambag, sa imong mga amigo nga wala naghatag o kayuhan sa imong kinabuhi. Kung dili always nga, always nga pamalandang, pamalandungan ni mo ang pulong sa ginoo. Sa may gingon sa verse 2. But his delight is in the law of the Lord. Means, his delight, asa man imong kalipay ka ron? My question is, asa man ang imong kalipay karon ni so na bakay kalipay sa pagpamino sa pulong sa Ginoo wala no na bakay na bakay kalipay sa pagpamino sa pulong sa Ginoo sa pastor o kinsa na imuhang bible teacher so in his and in his law do he meditate day and night so we continue to meditate the word of god day and night ana man mo magingon diri sa pulong sa Ginoo in order for us to grow in order for us to become uh, uh, spiritually matured and uh, in verse 3 it says that and he shall be like a tree planted by the rivers of water that bring it forth his fruit in his season his leaf also shall not wither and whatsoever he doeth shall prosper means asa man gikan ang atong success sa kinabuhi no kung imong tanahon ang mga bata kung imong mga tanahon ang mga tao nga naggikan sila sa pagkabata nga nagdako nga nagdako lang sila nagdako lang ang lawas nagdako lang ang kahibalo without knowing the word of God unsa may mahitabo sila ang kinabuhi wala silay sakto nga direction sa kinabuhi wala silay sakto nga plano sa kinabuhi kay ngano man wala silay kahibalo sa pulong sa Ginoo so bitid it day and night no kinang lang ang imong kalipay karon naa sa pulong sa Ginoo i pray Nga ang ginoo mo, prepare si mong hunahunag kasing-kasing to listen the word of God, to study the word of God. In verse 4, I will read again. The ungodly are not so, but but are like the chaff which the wine drive it away. In verse 5, 
Therefore, the ungodly shall not stand the judgment, nor sitters in the congregation of the righteous. What do you mean by the word congregation of the righteous? Means, nga congregation of the righteous, pasabot ng mga katawan sa mga ginoo. Members of the body of Christ. Members of the body of Christ. Means nga dili ka makabarog no atub atubangan diha sa judgment sa Ginoo o dili ka makarelate sa mga sa mga sa mga anak sa Ginoo no labi na sa mga members sa lawas ni Kristo no nga naman ang mga members of the body of Christ mga pastors ni Gwali sa pulong sa Ginoo na enjoy sila to listen the word of God to meditate the word of God nga naman ikaw nga naman kay kalipay mo kay kalipay maminang sa pulong sa Ginoo nga wala man kay Ano nga sayo di makakarelate sa pulong sa ginoo tungod kay nga naman wala man kay tinguha sa pag-study sa pulong sa ginoo wala kay tinguha sa pag study sa kamatuoran so unsa gingon sa verse 5 I will read it, I will read again therefore the ungodly shall not stand in the judgment nor sinners in the congregation of the righteous no means congregation of the righteous uh, it is referring to To all the members of the body of Christ, congregation of the righteous, sa mga tao nga na-convert, uh, sa mga tao nga na-born again, diha sa ginoo, sa mga tao nga na-tao pag-usab, diha sa ginoo. No, remember nga ang ginoo na gingon sa toa, nga ang na sa unod-unod man, pero ang na-tao sa spiritual, spiritual man. So kung ikaw na-tao lang ka sa unod, nagdako lang ka sa unod, nga wala ka na-tao, wala, ka, wala na magdawa sa Jesus Christ as Lord and personal Savior, Then, you are not converted Christians. No, wala ka na convert diha sa pagka-Kristohanon. No, nagpabilin ka sa pagka-tawhanon. Mona, in order for you to understand the Word of God, uh, accept Christ as Lord and personal Savior, then receive the Holy Spirit, and then the Holy Spirit uh, dwell it in you. The Holy Spirit will enlighten your mind, enlighten your heart, and it helps you uh, to understand the Word of God. In verse 6, For the Lord knoweth the way of the righteous. Means, the Lord knoweth the way of the righteous. Kabalo ang ginoo. Sa ito ang kinabuhi. Kabalo ang ginoo. Sa ito mga gilaktan. Kabalo ang ginoo. Sa ito ang ginalaktan. Muna nga ayaw kahadlo. Tungod. Because God knows everything. God knows our way. God knows all your problems. Problems. All your sorrows. Circumstances. And the next, but the way of the ungodly shall perish. What do you mean, but the way of the ungodly shall perish? Means, ang ikaw nagpabilin ka diha sa pagkamakasala, then, mahimong kawang lamang ang imuhang kinabuhi. Mahimong kawang lamang ang imuhang kinabuhi. Na doon ay duha klaseng tao din ay skalibutan. Uh, luwas ang makasala o makasala nga dili luwas. No? Save sinners and lost sinners. So, wala na pasabot na may kayo luwas ka, hindi na ka makasala. Makasala, gihapon, lahi ang ka ng word na makasala o nakasala. Means, makasala, nagpabilin ka sa imuhang tawhanon, imong old sinful nature, sa imuhang pagka makasala. Pero kung gitawag na kasala, means, nga nanakadiha sa ginaw, pero nakasala lang ka, da sa pulong, sa binahatan, o da sa imuhang mga mata. So again, I will read again verse 6. For the Lord knoweth the way of the righteous, but the way of the ungodly shall perish. So, uh, thank you for watching and listening and continue to meditate the word of God day and night. Because the word of God, uh, the gospel is necessary, the gospel is important. No, para sa ito ang success, para sa ito ang guidance, panambagon, reminders sa ato ang kinabuhi, reminders sa ato ang pagkayang people and I'm always praying uh, mas mag-grow ka uh, in the knowledge of our Lord Jesus Christ and thank you for watching and listening, God bless